Hi, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. How are you today? Happy Thursday. Good evening, teacher. Thanks. Good evening. How are you doing today? Did you have a good day? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Stressful. Stressful. All right. Well, but um, are you going to work tomorrow? Tomorrow is holiday. Maybe you can rest tomorrow or during the weekend. And I hope that you feel better then. So um Let's see, I have 22 connected and before to start the class, I'd like for you to uh, take a look. I have already sent a tongue twisters picture. You see the first one is very short. The first tongue twister in the picture says, I feel I need a deep sleep. Can you say it faster? I feel I need a, a deep sleep. Once again, I feel I need a deep sleep. Volunteers to repeat it? Let's raise your hand. Me? You can repeat. Okay, Jacqueline, thank you so much. I feel I need a deep sleep. Okay, yeah, so that was pretty good. Can you try again? Can you say it one more time, please? That was good. Uh, okay, no worries, Jamie. Thank you so much for letting us know. Any other volunteer to repeat the first one? Jose? Any other volunteer? I feel I need a deep sleep. Okay, pretty good. Can you say it faster? Faster, much rápido. You can say it faster. I feel I need a deep sleep. Very good. Thank you so much, Luis. That was really, really good. Let's see the next one. Sí. It one no, is uh, no, 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 the pero, largest pero, pero, and the, which is good, better, best. Okay, I'm going to mute all the microphones. Okay, thank you so much. Um, you can open up when you want to participate. So let's see the second one. The second one is longer and it has comparative and superlatives. You know that section number three is about that. So let's practice. Good, better, best. Never let it rest. That is like together, never let it rest. Till your good is better and your better the best. And we can try one more time. Good, better, best, never let it rest till your good is better and your better best. Try it, repeat, try. Good, better, best, never let it rest till your good is better and your better best. I'll give you time for you to practice. Where tiempito. Solo se están riendo, traten. Try, 
repeat. <ríe> Respiren, traten y ya cuando se sientan seguros pueden levantar la manita. <ríe> Do we have volunteers? Raise your hand. Okay. ¿Quién, um, escuché que dijeron, pero no veo la manita. No sé quién dijo me. Uh, Katia. Okay, Katia. Go ahead. Yes. <laughs> Good, better, best. Never let it rest. Till your good is better, uh, your better, best. Muy bien. Bastante bien. Thank you so much, Katia. Thank Let's you. listen to Kate, uh, Jacqueline Liliana. Arita. Right. Good, better, best. Never let it rest. Till your good is better and your better, best. Excellent. <laughs> Very nice, excellent. Let's listen to Jose Samuel. You're in mute. Desde el inicio, teacher. Um, el segundo, el que dice good, better, best. Good, better, best, never let it rest. Till your good is better and your better best. Yeah, pronunciation was really nice. Thank you so much. Yancy. Good, better, best, never let it rest. Till your good is better and your better best. Excellent, excellent. <laughs> Me gusta mucho este trabalenguas. Eh, ajá, es, dice, bueno, mejor, el mejor. Nunca descanses hasta que tu bueno sea mejor y tu mejor, el, el mejor. <laughs> so that's nice. Let's... Um, I start the class today. Vamos a empezar. Gracias eh, por su participación y qué bueno que se desestresaron un ratito. Voy a ponerles el tongue twister del día. Lo voy a poner uno todos los días. <laughs> to start the class. I see you like it. So uh, we're going to check attendance. Se cayó uno. Vi que eran 29. Ok, vamos a chequear y luego vamos a ir ya al tema. Ok, yo... I have the file. Let's see. Iris Rosario. Present. Thank you, Iris. Isaac Daniel. Jacqueline Liliana. Present. Thank you. Jaime Oswaldo. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Thank you, Jacqueline. Jessica Marielos. Jessica Marielos. ¿Dónde está Jessica? José Samuel. Present teacher. Thank you. Katia Graciela. Present teacher. Thank you. Kevin Anthony. Present teacher. Thank you, Kevin. Lisbeth Daniela. Present teacher. Thank you, Lisbeth. Luis Alonso. Luis Alonso. Present teacher. Thank you, Luis. Marcos Javier. Present teacher. Thank you. Maria de Los Angeles. Present teacher. Oh, Maria de Los Angeles. Present teacher. Thank you. Maria del Carmen. Here teacher. Here I am. Thank you, Maria. Uh, Maria Lucila. Present. Thank you. Maria Magdalena. 
present, teacher. Thank you. Marvin Raimundo. Present, teacher. Thank you, Marvin. Miguel Ángel. Ángel, teacher. Thank you. Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. Reina Yamilet. Present, teacher. Thank you. Ricardo de Jesús. Present, teacher. Thank you. Sandra Amelia. Sandra Amelia. Present, miss. Thank you, Sandra. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Okay, thank you. Sandra Mabel. Present, miss. Okay, thank you. Tania Pamela. Present teacher. Thank you, Tania. Vilma Ide. Present teacher. Thank you, Vilma. Wendy Abigail. Present miss. Thank you. Jancy Sarai. Present. Thank you, Jancy. Jamie Rosibel. Present teacher. Thank you so much. Okay, now that we have checked attendance, we're going to continue with yesterday's topic. As you remember yesterday, we, we were practicing this conversation titled, I start work at five. I'm going to play the audio once and I'm going to allow you to uh, read listen the pronunciation and after that we're going to practice. I start work at five. Part A. Listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. El micrófono, teacher. Ok, thank you so much. Esta conversación está en la presentación de la sección 2. Eh, temprano les mandé la sección 3 porque pienso que vamos a llegar por ahí ahora. Y así por si eh, querían imprimirla tuvieran tiempo de hacerlo. Pero sí, esta conversación está en la presentación de la sección 2 y la vamos a practicar en grupos. Teacher. Yes. El día de ayer dijo que significaba by the way. Uh -huh. No lo recuerdo. ¿Me ayuda? <risa> ¿Alguien que recuerde? De todos modos. Por cierto. Por cierto. Por cierto, mi nombre es fulano. Ah, por cierto, mi nombre es fulano o fulana. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Ahora lo vamos a practicar entonces en grupos. So let's join this one. There we go.
común. Y así me enseñan. <risa> bueno, este, mire, yo no tengo la, yo tengo la presentación, pero en papel, como dicen, ¿verdad? no la tengo, o sea, la conversación. No sé quién tendría la conversación para que la compartiera. Quiero ver. La pueden ver. Sí, correcto. Entonces. Comienza usted, Oscar, con, con María Lucila. Bueno. Yo soy Kevin. ¿Ah, quién es Kevin? Yo. Claro, usted es Kevin, correcto. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at the and ten o'clock. Really? Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That, that is left on late. What do you do exactly? I am I, 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 uh, check. Uh, I work on the pink elephant. That's my favorite restaurant. The, the way I'm telling. Okay. Hoy, Remember it's by. By the way. By the way. Yes. By the way. Mm -hmm. Good. Continue. Sandra. Jamie. So. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you do you go to the work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Mm. Wow. Oh, I work in the afternoon. No, it's only, perdón. Oh. Oh, wow, that's oh. right. That's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you usually? No, perdón, exactly. I am a chef. I work at the pink elephant. That's my favorite first restaurant by the way i'm coming bye Hoy, okay maria con sandra okay bye. entonces yo soy yo soy kevin okay. uh -huh. so do you usually come to the gym in the morning yeah i do i usually come here at 10 o'clock Really? What do you do? What uh, what time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm chef. I work at the pink elephant. Okay. That's, I'm sorry, les falta. Sí. <laughs> that's my favorite restaurant, by the way. I'm Kevin. Okay, good. Muy bien todo. Y una correccióncita por ahí. Y hay una palabra que por alguna razón siempre es como que cuesta un poquito es la que es usually, quizás porque el cerebro nos dice usualmente, decimos usually, mm. but yes, you, usually, usually. Uh -huh. check it, usually, usually, focus on that, the rest is okay, perfect. Thank you. Ahora yo con Jamie. Con Jamie. Bueno, soy Kevin. Hoy sí soy Kevin.
Okay, um, now we've finished this practice, we're going to continue with the rest of the contents that we have here. And about the conversation, I think that just is one, just one tricky work. Esta, esta, esta palabra que es como no, nos es bien engañosa porque cuando la leemos pensamos en usualmente. Entonces la pronunciamos usually, pero remember es you, usually. Usually, mm -hmm. usually, and that's it. Lo demás, escuché muy bien, eh, todo con la pronunciación, solo con esta palabrita hay que tener como cuidado porque es como tricky, se nos mete el español y, y la decimos de otra manera. So remember it, usually. And the rest, it's okay. Now, with the syllable stress, eh, es importante siempre poner atención al, al estrés en la sílaba. ¿Sí? ¿Qué entienden por estrés cuando decimos syllable stress? What is that? What is the syllable stress? Es como la fuerza en la que se pronuncia. La yes, la fuerza. La fuerza, fuerza de, de voz. En inglés no existe tal cosa como los acentos, pero sí las palabras, todas las palabras tienen um, eh, un estrés, right? So, en estas, en el syllable stress, uh, las palabras las vamos a dividir en sílabas de acuerdo a los sonidos que escuchamos. Por ejemplo, la palabra dancer, escuchamos dos sílabas, ¿verdad? Dos sonidos. Dancer. Dancer. Por eso ven dos puntitos ahí. El puntito más grande es donde está el estrés. Dancer. Dancer. Si vemos la siguiente palabra, tiene tres sílabas, por eso hay tres puntitos. Salesperson, salesperson. ¿Dónde el estrés está? En la primera sílaba. En la tercera palabra, es de tres sílabas, es accountant, right? So el estrés está en la segunda sílaba, accountant, ¿ok? Vamos a, a, a escuchar primero eh, para pronunciación y el estrés, dónde están estas palabras que acabamos de analizar y luego les explico lo que sigue en el ejercicio. Page 11, exercise 8, pronunciation, syllable stress. Part A, listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Dancer. Salesperson. Accountant. Let's listen one more time. Page 11, exercise 8. Pronunciation. Syllable stress. Part A. Listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Dancer. Salesperson. Accountant. Okay, now the exercise is to listen. We're going to listen to these six words. Tenemos seis palabras acá que son las que vimos al inicio de la sección dos, que son como los, el, el top seis de los part-time job en Estados Unidos. Las vamos a escuchar y pues si no tienen impreso el material, pueden hacer en su cuaderno un cartelito rápido, solamente dibujando los puntitos, así como están aquí. Y van a clasificar las palabras acá. Por ejemplo, si Dancer estuviera acá en vez de Musician, lo vamos a poner aquí, en sí. donde el estrés está en la primera sílaba y es una palabra de dos sílabas. ¿Ok? So, lo que van a ir haciendo es clasificándolas. Estas seis según su estrés. Entonces, solo van a dibujar los puntitos. Como decir, para hacer como tres categorías. Tendremos tres categorías y seis palabras que las vamos a clasificar. Luego de escuchar a dónde está el estrés principal. 
Me avisan cuando estén listos los que tienen que hacer el cartelito. Ya. Okay. Ready? Ready? Okay. Is everybody ready? Yes. Ready, teacher. Okay. I'm going to play the audio. Lo voy a poner dos veces para darles tiempo de que vayan escribiendo. Así que primero le escuchen tranquilos porque le voy a dar pausa. Escriben, lo categorizan ahí y luego pues igual. Pues, sigo, doy pausa, sigo, doy pausa y voy a hacer dos veces. Ya la primera lo completan muy bien y la segunda ya sería como para que revisen, ¿verdad? Y los que no, pues igual para que continúen clasificando. Ok, vamos a silenciar para que no haya interferencias. Y vamos a poner el audio. Page 11, exercise 8, part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in part A. Then listen and check. Carpenter. Carpenter. Caregiver. Caregiver. Care, 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 care. Musician. Reporter. Server. Tutor. Page 11, exercise 8. Part B. Which stress pattern? Los demás sí escuchan. Yes. Yes. Ok, es que alguien escribió que no se escucha, pero bueno, um, trate si no de volver a conectar y desconectar el dispositivo de audio, el headset, tal vez eso ayuda. Vamos a continuar entonces. Gracias do these words have? Add them to the columns in part A, then listen and check. Carpenter. Caregiver. Musician. Reporter. Server. Tutor. Could you complete it? Yes. ¿Quieren completarlo o necesitan escuchar una vez más? I finish. I finished. finished. Everybody finished? Yes. Okay. Yes. Yes. I okay, okay. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo les debió quedar. A ver. Okay, here we are. Pueden ver acá la respuesta, ¿verdad? Yes. Okay, en el primero, luego de tensor, tenían que poner server y tutor. Then, In the, in the second pattern, after salesperson, 
carpenter, caregiver. And finally, in the third category, after accountant, musician, and reporter. Were your answers correct? Yes. 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 Awesome. Yes. Excellent. <laughs> Perfect. Okay, so I think that after that, you just have left one reading exercise and we can continue in the section number uh, three. Ya solo tenían un después de esto, los de las preposiciones. Nos faltan el video de las time expressions. So vamos a hacer el ejercicio de las time expressions y luego iríamos a la sección tres. Let me share the platform with you. Let's see. Time expressions. Okay, let's see this video and then solve the exercises. Make it here. By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. Seven. Seven. Seven o'clock. Seven a.m. equals seven in the morning. Seven p.m. equals seven in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In, this preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, a specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. All right, so what do you think? Is that easy? Is that clear? What do you think after seeing the video? I I confuse with the uh, different the at and in because I and the text says at is for time and the the in this case is in is for a general time day except a nine month and years and I this. The situation I I am confused. Oh, okay. Uh, I think I get. Uh, I creo que ya le, le comprendí. Veamos, eh, son tres preposiciones en que en este caso las vamos a utilizar como preposiciones de tiempo. También estas son de lugar, pero bueno, en este caso, ¿cómo funcionan como tiempo? Eh, mencionaban at y como algo de la hora y también at y específicas partes del día. Esto no es tan, uh, tenemos time expressions. Ok, eh, vamos a empezar por ahí. Con lo de las time expressions tenemos at, que creo que es lo que la confundió un poquito, que dijeron at con el tiempo y también con la noche, etcétera. Eh, cuando van a mencionar el tiempo específico en que sucede un, um, un, un evento, se usa at y luego se menciona la hora. 
Eh, por ejemplo, eh, eh, si estamos hablando como el ejemplo, el tiempo específico, la hora específica a la que yo me levanto, antes de mencionar la hora voy a decir at. I get up at six. Ese es el ejemplo que tenemos acá. I get up at six. Si voy en, eh, eh, a, a decir a qué hora yo entro a trabajar, a qué hora empiezo a trabajar. Entonces yo tengo que decir I start work at 8.40. A las 8.40. Ok. A esa hora empiezo a trabajar. Entonces I start work at 8.40. Eh, ¿A qué horas es la meeting? Y yo quiero decir, la meeting es a las 3, la reunión es a las 3. The meeting is at 3. Entonces, siempre que vamos a mencionar a qué hora sucede un evento, mencionamos el at más la hora. ¿Ok? ¿A qué hora sucede? ¿A qué hora de la clase? ¿A qué horas tomo el bus? ¿A qué horas tomaré café? Um, ¿A qué horas quedamos de vernos? Entonces, en eso es at. Y mencionar la hora específica de ese evento. Y con la parte del día, noche, decimos también at. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo clase de inglés en la noche. I have English class at night. ¿Ok? At solo la voy a utilizar con esa partecita del día, night. No puedo decir in the night. Sí puedo, pero es incorrecto, ¿verdad? Decir in the night, no. Se tiene que decir at night. No sé si Teacher, me... Sí. And, ok, I understand un mm, poquito. <laughs> um, o sea que at is only for time, is, is a specific, it's, it's hour. And mm -hmm. at. Ajá. En in, in this case, in es a general time. In, digamos que son eh, como partes específicas del día. Tienen. In the morning, in the evening. In the, in the eh, exacto. In lo vamos a ocupar con estos tres periodos del día. Lo vamos a ocupar con, con la mañana, para decir in the morning, uh -huh. para decir in the evening y para decir in the afternoon. Con esas tres partes del día vamos a usar in. Con la noche, para decir en la noche vamos a usar at. Y esas serían ya con las partes del día. Si vamos a mencionar días en específicos, usamos on. Miss, excuse me. Sí. Y el at también va para midnight. At sí. midnight. At midnight también. Okay. Uh -huh. okay, thank you. Sí. At midnight. Y también se utiliza con mediodía. Vamos a escribirlos en el chat. At lo vamos a usar con la noche para decir at night. At night. Escribí en night. Night. Sí. <ríe> at night. At midnight. Para decir a medianoche. At midnight. Ok. Y también para decir a mediodía, at noon, at noon, noon se refiere al mediodía, la 12 del mediodía. Entonces con esas tres partes, con esos tres tiempos del día vamos a usar at, at night, at midnight, at noon. Por ejemplo, yo quiero decir yo, desa yo almuerzo, yo almuerzo a mediodía. I have lunch at noon. Ok. Um, I can watch TV at midnight. O veo televisión a medianoche. I watch TV at midnight. Um, I have classes at night. Ok. Con esas tres partes vamos a usar at. Y 
cuando vayamos a mencionar una hora específica en la que sucede algo. ¿A qué hora empiezo a trabajar? ¿A qué hora tomo el bus? ¿A qué hora desayuno? Por ejemplo, I have breakfast at 8. I usually have breakfast at 8 a.m. Ahora, in, ya decíamos, in the morning, in the evening, in the afternoon. ¿Cuándo vamos a usar on? Vamos a usar on cuando mencionemos días en específico. On Saturday, on Monday, on Sunday. Uh, for example, I can say I have to work on my report on Monday. Tengo que trabajar en mis reportes lunes. I have to work reports on Monday. Okay. I have a weekly meeting on Friday. Nadia? Um, yes, in, the, in this case, the months and years, what's, what this you use? At, in, and on, or on. Con los meses y con los años, no vamos a usar at. Con los meses no podemos utilizar at ni con los años. Sí podemos usar in o podamos usar on con los años y con los meses. Cualquiera de los dos. Ahí sí puede ser un poco flexible, pero at no con meses ni con años. Podemos usar in y podemos usar on. ¿Ok? Y lo vamos a, a utilizar cuando estemos mencionando eh, um, como una fecha en específica. Por ejemplo, uh, we celebrate uh, Children's Day in October 31st, for example. Or you can say, uh, my birthday is on October. Ok, so si vamos a mencionar una fecha específica, el mes y todo, podemos usar in. Si solo mencionamos un mes, like en general, podemos usar on. Pero cualquiera de las dos formas se puede eh, hacer y es correcto. Any other question? Thank you. You're welcome. Este tema igual es de práctica, pero pues eh, con las time expression at, around, early, late, until, Before and after, ¿tenemos preguntas? Sí, yo tengo una. Uh -huh. Sobre in the evening, ¿por qué no se puede utilizar ahí at? Porque es como decirle, ya son como, así están estipulados gramaticalmente. Ok, con tal periodo de tiempo del día voy a usar in, con tales periodos voy a usar at y con tales eh, on. Pero sería lo mismo que en la noche, en the evening. Evening, eh, con evening tenemos que usar in, in the evening. Y con decir noche tenemos que usar at, at night. Evening. Puede, eh, puede ser tarde y puede ser noche. Por ejemplo, para saludar, bueno, si queremos ponerlo como en periodo de, de horas, evening es tarde-noche. Podemos empezar a decir evening desde que las 4, tal vez hasta las 7, podemos decir que es evening. Ya de ahí para adelante es eh, noche, night, y pues medianoche las, las, las 12. Pero en re, con relación a los saludos, ahí es, es diferente. Porque si yo voy a decir buenas noches como hola, vamos a empezar la meeting. Entonces digo, good evening. Así la empecemos a las 9, a las 10, es good evening. ¿Ok? Porque si como saludo, good evening podría ser un hola por la noche. Y para despedirnos es que usamos night, good night. Pero sí, si hablamos en relación a qué parte sería evening y qué parte noche, es como le digo, como de 5 a 7, 5 a 8, todavía podemos decir evening. 
teacher. Uh -huh. en, de esa situación de la hora, creo que es porque eh, en Estados Unidos a las 8 de la noche, 7 de la noche, 8 de la noche todavía hay sol. No sé si, si tendrá eso que ver. Y la, la noche empieza a caer como a las 9 de la noche en algunos días del año. Sí, eso depende, pero no tienen que ver como con la luz del sol, ¿verdad? Como ellos tienen sus daylight y todo eso, ellos corren la hora. Ahorita, por ejemplo, estamos nosotros una hora adelante de ellos, pero luego estamos dos horas adelante porque ellos hacen esos cambios como para ahorrar energía y aprovechar las luces del sol, es que ellos mueven las horas así. Pero el periodo de tiempo sigue siendo el mismo, independientemente si todavía hay sol o no. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser noche, aunque todavía haya sol. ¿Any other question? No more questions. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio en Circle the Correct Word. Tienen uno parecido en el material. Si no es que es el mismo. Pero bueno, les voy a proyectar desde acá porque aquí vamos a, a chequear sus respuestas. So, en this one, el uno está hecho ya. Tenemos, bueno, semi porque son dos, dos. I get up at six. Y luego tenemos otras dos preposiciones, at or on. Y tenemos weekdays. ¿Cuál de estas dos sería? On. 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 Entonces la oración me va a quedar I get up at six on weekdays basado Week en lo que days. tenemos en el chart y así van a ser las otras cinco que faltan.
okay, Miss. I'm finished. Me too, teacher. Okay. So let's raise hands. Uh, volunteer for number two. Sandra? I have lunch at uh, 11 30 on Mondays. Okay, excellent. Very good. That's correct. Uh, number three, a volunteer? Kevin. Thank you, Kevin. I have a little snack around 10 at night. Excellent. Excellent job. That's correct. Uh, volunteer for the next one. Okay, Jose Samuel. Four. I leave, I leave school early on Fridays. I leave school early on Friday. Okay, yes. <laughs> yes. Yo empecé a leer on Fridays. <laughs> but yes, creo que le di una vuelta. That's perfect. Thank you so much. That's the answer. Thank you, Jose. Uh, volunteer for number five. Nobody has the number five. I stay up. Marvin. Um, number five, I stay up until uh, 1 a.m. 1 a.m. on weekends. Excellent, that's the answer. And number six, a volunteer for number six. Katia, thank you. Um, I'm not sure, but I sleep around noon on Sunday, on Sunday. Okay, it's partially correct. Okay, teacher, thanks. Until. Until, yes. Ajá, la primera tiene que ser until. Es como un periodo donde para detenemos algo. Until es como decir hasta. Entonces, I sleep until noon on Sundays. Very good. Thank you so much. Por ahí se complementaron la respuesta. That's excellent. So remember that until está un periodo donde paramos, ¿verdad? Hasta. I sleep until noon on Sundays. Wow. Lucky. Good. Um, we're going to continue and check um, the next part of the platform. It's a, a reading exercise, what you have in the material. And with that reading, you're supposed to finish the section number two. Uh, before we move on, I'd like to check attendance. Uh, let me see. Tengo un par que no tengo registrados. Son poquitos. Veamos. Jessica Marielos. Jessica Marielos no se unió. No. Solamente es Jessica, entonces. Okay, so uh, we can continue with the contents for, uh, of the platform here. It starts with a conversation. Let's see, no me deja salir. Uh. Se queda otra hora. Démosle chance. Okay, in this one, it says how much is it? This is basically about uh, making comparison and also demonstratives. We're going to listen to the conversation and then you're going to have time to ask questions that you may have in regards of that conversation.
Hi, we're now in section 3. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Hmm, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Yellow isn't really a good color. Okay. Now that we listen to this conversation, is there any question or something that you'd like to discuss? Hay algo que les gustaría discutir o ver o preguntar sobre esta conversación? Teacher, what is the mean? Which one? Which one? Okay. Good question. El, um, si se fijan, está dos. Ajá, por ahí alguien lo acaba de mencionar. Aquí decimos, which one? Es como decir, ¿cuál? Cuando preguntamos por algo que es singular, ¿cuál? Which one? Pero si es algo en plural, decimos, which ones? ¿Cuáles? Y en este caso se ven, oh, these red ones? Estos rojos, I'm not sure, uh, the yellow ones, los amarillos, son demostrativos. Mm -hmm. So remember for singular is one and for plural is ones. Okay, y eso nos ayuda como a evitar la repetición porque si ven la conversación están hablando de aretes. Aquí está el dibujito, están hablando de aretes. It says, oh, look at those earrings. Yes, mira esos aretes. Look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones. Entonces, el ones se está refiriendo siempre a los aretes. Para no repetir. Porque imagina si en vez de decir ones, dijéramos aretes. ¿Cómo se oiría la conversación? Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These Earrings, uh, oh, these are red earrings. Uh, I'm not sure. The yellow earrings. Oh, these. Oh, y entonces ya empezamos a decir earrings, 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 earrings. Entonces el one or ones nos ayuda a evitar repetir la misma palabra de lo que estamos hablando también. Any other question? Uh, ¿Qué significa leg, leg, leg? Um, collar. Collar gargantilla. Ah, necklace. Ajá, es un collar, una gargantilla, necklace. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Necklace o necklace. Necklace. Uh -huh. Any other question? Okay, um, if there are no more questions, remember that this is in the platform. Esta conversación es la que tienen en la plataforma y en el material que descargaron de ahí directamente. So, uh, for next week, uh, la próxima semana vamos a empezar. Eh, tenemos también eh, como los colores, vamos a darle un repaso a los colores. Y la conversación que yo les puse es de la que yo tengo el audio en el material. Pero si se fijan, el, el contenido es el mismo, solo que van a aprender otro vocabulario. También ya vimos earrings, que son los aretes, y necklace. Necklace. Right? Necklace, ¿qué dijimos que era necklace? Una gargantilla. Una gargantilla. Un collar. Un collar. Ajá, necklace. Aquí seguimos hablando de cosas que nos podemos poner. It says, um, how much are these gloves? Okay, it's asking about gloves. The gray ones, 
¿Se fijan? Siempre están los demostrativos. Uh -huh. Así que el tema es el mismo, solo que como ya les comentaba, ¿verdad? A veces cambia un poquito el vocabulario, pero el tema sigue siendo el mismo. Así es que ya lo tienen por ahí y vamos a partir de ahí el lunes, si Dios quiere. Uh, so for today, that would be it. And I hope that you have a wonderful Father's Day tomorrow for the ones who are going to celebrate. Y los que no y simplemente van a descansar, pues merecido descanso. Enjoy your day and see you on Monday. I hope that you have a wonderful weekend too. Thank, Thank you, teacher. Bye, teacher. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye